arkadaşlar. Şimdi de çözeltilerin karıştırılması ile ilgili örnekleri yapalım. Çözeltilerin karıştırılması bir çözeltiye su eklemek eklediğimiz zaman molarite mor sayısı bölü hacimde. Çözeltiye su eklenince, eklendiğinde çözeltideki madde miktarı daima sabittir. O zaman molarite ile hacim nasıl? Ters orantılı. Bu durumda M1 V1 ve L2 V2 ilişkisi kullanılır. Çünkü hacim değişikliğinden kaynaklanan derişim değişikliği vardır. Hemen bir örnekle açıklarsak 0,4 molar 200 mililitre potasyum klorür çözeltisine derişimi ne olur? Gördüğünüz gibi bu işlemde yapmam gereken M1 V1 M2 V2 formülüne yerleştirmek. Burada hacmi litreye çevirmenin anlamı yoktur. Çünkü orandır. 0,4 molar çözelti 200 mililitre iken toplam hacim üzerine 300 mililitre su eklendiğinde ve toplam gördüğünüz gibi 200 artı 300 mililitreden toplam 500 mililitre oluyor. O zaman diyorum ki 500 mililitre olduğunda molaritesi ne olur? Gerekli işlemleri yaptığım zaman 0,8 bölü 5'ten 0,16 molar olur. İkincisi ise çözeltiye aynı maddenin çözeltisini eklemek. Çözelti birbiriyle karıştırıldığında karışımdaki derişim nedir sorularına yanıt aramak için birinci çözeltiden gelen mol sayısı ile ikinci çözeltiden gelen mol sayısının toplamı bana toplam molü verir. Biliyoruz ki mol sayısı molerite çarpı hacim idi. O zaman değerleri yerine yazarsam M1 V1 artı M2 V2 eşittir. M toplam B toplam. İşte karışım problemlerinde kullandığımız en önemli bağıntılardan birisi budur. Hemen bir örnekle pekiştirirsek. Örneğin 200 mililitre 0,4 molar potasyum nitrat çözeltisine 300 mililitre 0,2 molar potasyum nitrat çözeltisi eklenirse eklenirse karışımda potasyum nitratın verişimi ne olur? Oldukça basit bir çözümü vardır. Birinci ve ikinci çözeltiler karıştırılıyor. Aynı maddenin çözeltisi olduğu için bu bağıntıyı kullanabilirim. M1 V1 artı M2 V2 eşittir. M toplam V toplamdan 
Yine biraz önce söylediğim gibi litreye çevirmenin anlamı yok. Bağıntıyı tek başına kullanırsak şurada olduğu gibi litreye çevirmeliyiz. Ama burada mililitre olarak kalabilir. E, derişimi 0,4 molar 200 mililitre. Derişimi 0,2 molar 300 mililitre. Ve karışımdaki derişime çarpı B toplam nedir arkadaşlar burada? 200 mililitre birinci çözelti, 300 mililitre ikinci çözelti, toplam 500 mililitredir. 500'dür. Ve gerekli işlemleri yaptığında, sadeleştirmeler gerçekleştiğinde 0,8 artı 0,6 eşittir. M toplam çarpı 5'tir. 0806 toplamı 1,4'e eşittir. 1,4 bölü 5'ten en toplam 0,28 molardır. Biliyorsunuz ki 5'e bölmek demek 0,2 ile çarpmak demektir. Üçüncüsü ise ortak iyon içeren çözeltilerin karıştırılması. İçeren çözeltilerde eğer bizden yalnız ortak iyon isteniyorsa ortak iyon için kullanabileceğim bağıntı M1D1, M2B2, M toplam ve toplam bağıntısıdır. Yalnız ortak iyon için. İki çözelti karıştırıldığında, farklı iki çözelti karıştırıldığında bu bağıntıyı kullanmam mümkün değildir. Yalnız ortak yön için kullanabilirim. Yine bir örnek geliştirirsek. Örneğin 100 ml 0,3 molar sodyum klorür çözeltisine mililitre 0,15 molar ale alüminyum klorür çözeltisi ekleniyor. Klorür iyonlarının derişimi nedir diye bize sorarsa ben bu soruyu şöyle çözerim. Yalnız ortak iyonu sorduğu için orta, klorür iyonları için değerlendirmemi yaparken M1V1, M2V2 M toplam ve toplam bağıntısını kullanırım. Peki bu bağıntıyı kullanabilmek için kimlerin derişimini almam gerekiyor? Tabii ki klorürlerin. O zaman klorür iyonlarının derişimlerine bakarsam birinci çözeltide Sodyum klorürde 1 molü 1 mol klorür iyonu verdiği için 0,3 çarpı 1'den 0,3 molar klorür burada vardır. Alüminyum klorür çözeltisine bakarsam 1 molü 3 mol klorür verdiğinden 0,15 molarlık çözeltideki toplam klorür iyonu derişimi ise 3 katı olacaktır. 0,45 molar. İşte ben bu değerleri Formülüme yazabilirim. Birinci çözeltideki klorür iyonunun derişimi 0,3 molar. Hacmi 100 mililitre. İkinci çözeltideki klorür iyonu derişimi 0,45 molar. Hacmi 200 mililitre. Karışımdaki derişimi bilmiyorum. Toplam klorür iyonunun derişimi bilinmiyor. Ama B toplam kaç burada arkadaşlar? 100-200 daha karıştırdığımız için toplam 300 mililitre. Yine gereken işlemleri, sadeleştirmeleri yaparsam 0,3 artı 0,9 eşittir. M toplam çarpı 3'tür. 1,2 bölü 3 
Bana hem toplamı tanımlar hem toplam burada kaç molar olacaktır? 0,4 molar olacaktır. Ya bize diğer iyonların derişimlerini de sorarlarsa. Örneğin 100 mililitre 0,4 molar magnezyum klorür çözeltisi ile 100 mililitre 0,2 molar alüminyum klorür çözeltileri karıştırıldığında karışım çözeltide magnezyum iyonlarının derişimi nedir? Alüminyum iyonlarının derişimi nedir? Toplam klorür iyonlarının derişimi nedir şeklinde sorarsa. Biraz önceki formülü kullanamayız. O yalnız klorür için kullanılır. O zaman burada sanki çözeltiye su ekliyormuşuz gibi hacimdeki değişim bağıntımız vardı ya bu da bir derişimi değiştiriyordu. M1 çarpı V1, M2 çarpı V2 idi. İleride de bu bağıntıyı daha kısa ve net kullanabilmek için bu formülümüzü biraz geliştirdiğimizde M2 karışımdaki derişim olduğu zaman karışımdaki derişim M1 çarpı V1 bölü V toplam şeklinde de düzenlenebilir. Bu tanım bizim için oldukça önemlidir. Daha sonraki ünitelerimizde çok seri bir şekilde bu tanımı kullanarak biz işlemlerimize hız kazandıracağız. O zaman ben burada magnezyum klorür çözeltisinin karışımdaki derişimini bulurum. Başlangıç derişimi 0,4 molar. Seyrelme oranı 100 mililitrelik çözeltiye 100 mililitre eklendiğinde ve toplam ne oluyor burada? 200 mililitre oluyor. Seyrelme oranı o zaman başlangıçtaki hacmi 100, son hacmi 200 olduğuna göre 1 bölü 2 oranında seyrediyor. Ve işlem yaptığımda gördüğünüz gibi hacim 2 katına çıkınca derişimde yarıya iniyor. Test tekniğinde biz böyle bir soruda hiç işlem yapmadan da bunu tanımlayabiliriz. Bakıyoruz ki hacim 2 katına çıkmış o zaman derişimler hemen yarıya inecektir. 3 katına çıkıyorsa 3 kat azalacaktır. Ters orantı mantığı budur. E burada bu 0,2 molarlık magnezyum klorür çözeltisinin bize vereceği iyonların derişimleri ise birebir verdiği için magnezyum iyonlarının derişimi 0,2 molar. Klorür iyonlarının derişimi ise Bire 2 verdiği için 2 katı olacaktır. 0,4 molar. Ne yapmış olduk? Birinci çözeltimizi irdelemiş olduk. Gelelim ikinci çözeltimize. İkinci çözeltimiz alüminyum klorür. Alüminyum klorür çözeltisinin karışımdaki derişimi ise başlangıç derişimi 0,2 molar. Seyrelme oranı 100 bölü ilk hacmi 100, son hacmi 200 olduğundan 100 bölü 200 sadeleştirme işlemi yaptığımda 0,1 molar bulurum. Biraz önce söylediğim gibi eğer pratik olarak yaparsam hacmi 2 katına çıktığı için 0,4 molar 0,2'ye inecek, 0,2 molar da 0,1'e inecek. İşlem yapmadan da mantıkla da bunu bulmamız mümkün. 0,1 molar alüminyum klorür çözeltisinde ise alüminyum ve klorür iyonlarının derişimlerini saptarsak alüminyum iyonlarının derişimi birebir verdiği için 0,1 molar Klorür iyonlarının derişimi ise 1'e 3 verdiği için 0,3 molardır. O zaman bize sorulan soruların yanıtlarını ararsak magnezyum iyonlarının derişimi 0,2 molar. 
Alüminyum iyonlarının derişimi 0,1 molar. Klorür iyonlarının derişimi ise birinci çözeltiden 0,4, ikinci çözeltiden 0,3 molar olduğu için toplam klorür iyonlarının derişimi 0,4 artı 0,3'ten 0,7 molar. Ama biraz önce de söylediğimiz gibi yalnız klorürü sorsaydı M1, B1, M2, B2, M toplam, B toplamı kullanabilirdi. Evet sevgili öğrenciler. Bugünkü ünitemizi tamamlamış olduk. Çözeltilerde derişim birimleri, çözeltilerin karıştırılması ve derişimle ilgili bazı özellikleri değerlendirdik. 